vaatame põhjalikult üle Select menü. Ja Select menü siis, kui meil on tegemist võre objektiga. Ja me oleme muutumis režiimis. Võtame siit Edit Mõud. Sõltuvalt objekti tüübist ja režiimist on siin meil valikud erinevad. Kõigepealt Select Boundary Loop, mida see teeb. See kuubik, vaikimisi kuubik ei ole praegu kõige parem asi või objekt, et seda demoda. Kustutame selle kuubiku ära ja võtame natukene keerulisem objekti. Näiteks UV Sphere, siis keramis koosneb neli nurkadest. Võtame selektsiooni maha ka. Nüüd selleks, et see Select Boundary Loop funksioneerima hakkaks, selleks peab meil olema mingi eelnev selektsioon juba tehtud. Võtame külgede märkimise režiimi ja märgime ära mõningad küljed. Ja võtame nüüd siis Select Boundary Loop. Tulemus on see, et meil tekitati märgitud külgede ümber selline kinnine servatsükkel. Siit on näha, et režiim ka muutus. Järgmine asi on enam-vähem vastupidine. Et kui me selektime ise siin käsitsi mingi servatsükli, siis see teeb aktiivseks kõik sinna sükli sisse jäävad küljed. Võtame Select, Loop, Inner, Region. Järgmine asi, Edge Ring ja Edge Loop. Selleks, et neid kasutada on eelnevalt vaja ära märkida vähemalt üks serv. Võtame praeguse selektsiooni maha ja märgime ära ainult ühe serva. Ja nüüd võtame Select, Edge, Ring. Tulemuseks on see, et nagu need paralleelsed servad muudetakse aktiivseks. Ja siit pooluselt ei oska see tööriist nüüd edasi minna ja seal lõpeb see aktiivseks tegemine ära. Proovime seda sama asja näiteks teistpidi. Märgime siit ühe serva ja võtame nüüd Select, Edge, Ring. Nüüd sellist poolust ette jää, nüüd tuleb täis ring peale. Järgmine asi, märgime jälle ühe serva ära ja võtame Select, Loop. Et see teeb sellise servad sükli siis pikki eelnevad serva. Ja proovime jälle teistpidi, vaatame, mis saab. Nagu näha, siis jällegi poolus katkestab ära. Et siit programm ei tea enam, et kuu pool edasi minna. Argnevaid teid on nii palju. Enne ma oli lihtne, et Vasemale paremale ja otsa. Järgmine asi. Vertex Path. See leiab lühima tee kahe tipu vahel. Võtame, et tippude 
märkimise režiimi ja märgime ära kaks tippu. Nii, tundub küll, et see võiks olla kõige lühem tee nende kahe punkti vahel. Et mõned Blenderi versioonid võivad teha ka nii, et teevad näiteks sellise raja. Et siis tuleks vaadata lihtsalt, et oleks värskemat sorti Blenderiga tegemist. Järgmine asi, linked. Rooja, mis see teeb? Märkis lihtsalt kõik tipud ära. Et selleks, et seda tööriista demooda, selleks on meil vaja kahte võret, mis asuksid ühe objekti sees. Aga ei oleks oma vahel ühegi serva aega küljaga ühendatud. Et ma teen siin muutmisresiimis olles sellest võrest koopia. Vajutan Shift ja Nõrk D. Äkki saab siit ka, vaatame kohe. Jah, kuskil... Jah, shift D. Ja liigutame need uued koopia tiput teise kohta. Ja proovime nüüd seda tööriist ja vaatame, mis saab. Märgin ühe suvalise tipu ära, võtan Select Linked. Nagu näha, muutus märgituks ainult üks võre. Kuna teisega mitte mingit ühendust ei ole, siis teine on märkimata. Teeme siin suvalise ühenduse, märgin kaks tippu ära, võjutan F-i, tekib üks serv ja proovime uuesti Select Linked. Nüüd on ühendus olemas ja Märgiti kõik ära. Järgmine asi Mirror. Selle demomiseks mul kahte võret tarvis pole, nii et ma kustutan teise ära. Võtame ette eest vaate. Ja võtame ka ortograafilise vaate ja märgime siin ühe tipu ära. Võtame Select Mirror ja nagu näha, märgite ära teisel pool täpselt samas kohas olev tipp. Selleks, et see tööriist funkaks, selleks peaks see objekt olema meil nagu tsentreeritud XY. Ja setteile suhtes. Ja sellel tööriistal on see võimalus ka, et see eelmine punkt ei muutu teesselektituks. Võtame lahti Tool Shelf selle tööriista paneeli. Võtame uuesti selle eelmise tippu. Ja siin on siukene koht nagu Extend. Kui see on see, siis jääb see algselt märgitud tipp ka märgituks. Järgmine asi Select Similar. Siin on nüüd valikuid hästi hästi palju. Võtame kõigepealt sellise asja, et märgime ära ühe külje. Siis on valikuid rohkem. Select ja similar ja nüüd ma saaksin ära märkida ka teised küljed, mis on enam-vähem sama suunaga no võtame lisame see ühe keerulisem objekti ka veel lisame siia ahvi monkey ahvi lisame siis olles ikkagi muutmisresiimis et siis on need 
mõlemad võred meil samas objektis. Märgime ära ühe külje, võtame Select, Similar ja Normal näiteks, et saada no, sama suunalised küljed ära märkida. Kuna praegu ükski teine külg ei ole täpi pealt sama suunaline, siis ei märgitud ühtegi ära, aga siin on selline väike vea võimalus ka olemas, et suurendame seda numbrit siin. Ja nüüd on näha, et märgite ära ka need küljed, mis on enam-vähem sama suunalised. Järgmine asi, luus verts edges. Luus äh, verts tähendab äh, tippu, mis ei ole vähendatud üle jäänud võrega. Ja siin siis võivad olla meil ka sellised üksikud servad, mis ei moodusta ühtegi külge ja on kuskil oma ette. Tekitame kõige pealt siis mingisugused tipud ja servad, mis oleks sellest põhivõrest eraldatud. Suvalisse kohta tipu tekitamiseks tuleb all hoida kontrol klahvi ja siis vajutame hiire vasemat klahvi. Ja e eelnevalt ei tohi muidugi olla ükski tipp märgitud. Muidu tekib meil kohe siia üks serv. Ma näitan. Oletame, et see on meil märgitud ja vajutame nüüd kontrol ja hiire vasemat klahvi. Nüüd tekib kohe serv siia. Ja seda meil vaja ei ole. Teeme lihtsalt kolm tippu ja kuna, moitsi, ja kuna eelmine tipp oli märgitud, siis tekis kohe serv sinna vahele. Ja proovime nüüd seda töö riista. Select, lose, verts. Näha, et märgiti ära need tipud ja servad, mis ei moodusta külge. Teeme näiteks siia ise ühe külje. Märgime ära need kaks serva ja f klafiga fill, tekitame siia külje. Võtame seleksiooni maha ja proovime uuesti seda tööriista. Nagu näha siis Enam ei märgita mitte midagi, kuna need tipud ja servad nüüd moodustavad külje. See on selline hea tööriist võrrede puhastamisel, et üle liiksest geometrist lahti saada. Et kui meil on siin sellised tipud ja servad, mis külge ei moodusta, siis Sellised asju ei renderdata. Renderdamiseks on tavaliselt tarvis külge. Järgmine asi. Non-manifold. See tähendab seda, et... Lahtised nagu augud <laughs> märgib ära. Kui meil siin midagi selektitud ei ole ja meil on tegemist siin kinnise keraga, siis see tööriist ei tee mitte midagi. Aga selle demomiseks ma lisan ühe silindri kõigepealt. See ei ole hea silinder. Võtan korraks sundaga tagasi. Silinder ja määram ära, et, et otsad ei oleks kinnised, vaid oleks lahtised. Cap fill type. Võtame siit nothing. Ja liigutame natukene kaugemale. Ja teeme nüüd siia kera sisse ka ühe augu.
Ja proovime nüüd seda tööriista. Select. Ja, ja selle tööriista nägemiseks peab olema mitte külje selektimise režiim, vaid serva märkimise režiim. Võtame nüüd siis selle ja uuesti select non-manifold nagu näha nüüd märgiti ära kõik augud meie võres et see on kasulik näiteks siis kui me tahame oma objekti saata 3D printerisse et 3D printer tahab saada suletud geometriaga objekte ja kui saata selline auklik kera sinna siis printer seda välja printida ei oska printer tahab saada mahtu aga lihtsalt mingi külg on täiesti ilma mahuta et tuleks see kinni panna ja siin silindrile ka oleks vaja siis mingi paksus anda järgmine asi by number of verts et kellel on pare eesti ees blenderi varasem versioon siis võib selle asemel olla siin kaks teistsugust alikult et saab märkida kas kolm nurgad või neli nurgad aga alates blenderi versioonist 2.63 toetab blender ka selliseid külgesid, kus on rohkem tippusid viis nurgad, kuus nurgad ja nii edasi nii et võtame kõigepealt selle tööriista ja vaikimisi oli siin meil neli ees ja märgite ära kõik neli nurgad Siin on meil tegemist kolm nurkadega, neid ära ei märgitud. Võtame siia number kolme ja nüüd on ainult kolm nurkad ära märgitud. Võtame viie. Kuna meil ühtegi viis nurka ei ole, siis mitte midagi ära ei märgitud. Teeme siia ise ühe viis nurga. proovime uuesti seda tööriista ja nüüd on näha, et meil on siin kaks viis nurka ka olemas tüldiselt on niimoodi, et kui mudel on juba valmis tahaks teda eksportida kuskile siis peaks see valmis mudel koos nüüd ainult kolm nurkadest ja neli nurkadest et paljud eksporterid ja importerid ja üldse teised 3D programmid ei pruugi toetada selliseid külgesid, mis moodustuvad viis nurkadest ja suurema tipuaruga külgedest et selline standard 3D on kolm nurgad ja neli nurgad järgmine asi select side of active võtame näiteks eest vaate ja märgime mõne suvalise tippu ära ja võtame nüüd select side of active et siin on võimalik siis selline asi, et märgitud tipust või tipudest mingis suunas saame ära märkida kõik tipud oma valitud teljel ja oma valitud suunas ka Ja ka selline variant, et kõik samas tasapinnas olevad tipud. Ja 
järgimine asi interior faces et selle temamiseks on meil vaja sellist objekti, kus oleks ka sisemiste külgedega tegemist ma kustutan need siit ära ja lisan ühe tavalise kuubiku kui lihtsalt võtta see tavalise objektiga siis on näha, et ei juhtu mitte midagi ja nüüd ma ehitan siia sisse mõned täiendavad küljed Märgin servad ära, vajutan F klahvi, et tuleks uus külg. Ja alles nüüd hakkab see tööriist funksioneerima. Võtame seleksiooni maha ja proovime Select interior faces. Nüüd see teeb meil märgituks need küljed, mille kõik servad moodustavad rohkem kui kaks külge. See serv on siin siis ühenduses meil üks, kaks, kolme küljega. Järgmine asi, linked flat faces. Siin nüüd kuubik ei ole jälle väga hea temomise objekt. Kustutame kuubiku ära ja võtame jälle UV sphere. Ja märgime ära ühe külje. Ja vaatame, mis saab. Siin on selline sarpnes väliga juures. See objekt ei ole kõige parem praegu temamiseks. Võtame ühe teise objekti. Võtame siit ahvi. Ja proovime nüüd uuesti. Linked flat faces. See laiendab seleksiooni ala nii, et esiteks valib naabruses olevad küljed, aga selle põhjal, et kui terava servaga tegemist on, et alguses laieneb see mööda selliseid servi, mis on vähem teravad ja pärast alles hakkab laienema mööda teravamaid servasid. Nii, märgib ära N numbri tippusid. Näiteks, kui numbriks on kaks, siis iga teise. Ja see taab eelnevat seleksiooni saada. Märgime kõik ära, võtame uuesti. Nii, no nüüd on näha, et iga teine, me võtame näiteks selle tipu tööriista select hmm. 
mis nüüd sai. Tundub, et praegu on tegemist programmi buugiga. Võtame ühe teise objekti. Ja proovime uuesti. Märgime kõik tipud ära. Võtame select n number of words. Ja nüüd on näha, et pooled tipud on aktiivsed ja pooled ei ole. Järgmine asi random, nagu nimi ütleb, märgib suvalised tipud ära. Ja saab peame äärata ka, et mitu protsenti tipudest ära märgitakse. Noh, see võib olla kasulik näiteks siis, kui tahame natukene looduslikumaid objekte modelleerida, et märgime ära mingi suvalise tipude kogumiku ja siis nõutame neid kusagile poole, et meil ei oleks tegemist selliste ideaalsete objektidega. Järgmine siis Select All, tee Select All, seda juba oleme vaadanud, inversi oleme ka vaadanud, muudab lihtsalt seleksiooni teist pidiseks, täpselt vastu pidiseks ja neid tööriist oleme ka vaadanud, aga vaatame igaks üks korra üle. Võtame seleksiooni maha ja võtame Circus Selecti, tekib selline ringikene. Rullikuga saame seda suurendada, vähendada ja nüüd kusagilt hiire vasema klahviga üle tõmmates muutuvad märgituks kõik need tipud, mis seal all on. Escape'iga saab sellest lahti, sellest tööriistast. Ja järgmine asi border select on selline asi, et kui vajutame B klahvi, siis muutub pilt selliseks ja nüüd saame kasti kujuliselt mingi seleksiooni ära teha. Et neid kahte asja saab kasutada ka hästi paljudes teistes kohtades siin Blenderis.